，这是怎么个情况？为何球迷开始集体骂起了乌雷？近日，中超比赛迎来了北京国安与上海上港的较量，这本是一场精彩的对决，体育场更是座无虚席。然而，比赛中出现不和谐的一幕，直接盖过了比赛的光芒。在一次拼抢回合中，由于动作过大，吴磊和北京国安的球员一同摔在了地上，双方更是险些发生冲突。还好裁判马宁及时控制住了场面，不然后果一定会非常严重。可坐拥主场的北京国安球迷认为，这一次争球明显是吴磊动作过大，随即大量球迷开始了对吴磊的疯狂辱骂，言语激烈，甚。甚至涉及到了吴磊的母亲，希望官方能及时出面制止此类现象的发生。这种有失素质、影响正常公共秩序的行为，真的不值得提倡。球可以踢不好，但素质差，真的会让其他国家看笑话的。面对非常有经验的一个。这个球没有犯规，第一时间抢。你敢相信？作为国脚的吴磊竟遭受到了胯下之辱。近日，中超联赛迎来了北京国安与上海上港的强强对决。在比赛临终前，吴磊先是和北京国安的球员在一次拼抢中双双倒在了地上，随即吴磊遭受到了北京国安主场球迷的辱骂。紧接着，吴磊在和国安队27号王刚的一次拼抢中不慎摔倒在地。令人大跌眼镜的是，王刚竟趁人之危直接骑在了吴磊的身上。又是遭受辱骂，又是受到胯下之辱，北京国安可谓是给吴磊好好的上了一课。而这样的行为，更是直接揭开了中超联赛最后的遮羞布。范大将军就曾在采访中直接点出了中超联赛最大的痛处。我已经说了，你像这样的比赛本身就没有打好基础，你能跟我保证在17年或者16年这样关键的比赛，他能能赢啊？脸脸都不要了。是啊，现在的中超联赛不仅踢球的水平不高，就连球员的整体素质都出现了问题。像这样基础都打不好的话，又怎么能去踢好球？贵叫永嘉，我们来了，等着。<笑>如约而至，香港明星足球队已正式抵达贵州村超的现场，当地群众更是热情地接待了他们，不仅将美食送到了明星们的口中，还将这满满的祝福挂在了明星队员们的身上。之后，七十三岁的陈百祥带领队员们开始了热身训练，这不仅令人感叹到，香港明星队的队员们不仅歌唱得好，戏演得棒，就连身体也都能保养得如此之好。完全不像是他们同龄段的人。陈百祥在谈到足球时也是非常有自己的见解。各位，我们有非常非常的美女，他们高大、强壮、英美女，前锋跟中场一定有气氛。因为遥远到你看马拉多纳、詹姆斯、费尔西，这是现在的南方优点。不知道说这些话时，我们的足协能不能听懂？现在中国足球最大的悲哀就是让一群不懂球的人来管理球，而一些真正懂球的人却又说不上话，这也难怪中国足球会一直踢不好。